干嘛？妈的，剧情没重置故事，直接升级地狱模式。亲了，对不起，我又被我这吃药了。也不知道从这里跳下去，剧情能不能重置？为什么不行呢？难道不是随机，是有规律的？那第一次和第二次相同点在哪？哎<咳>，季总，我我我可以解释。跟我来。把水拿起来，泼我！啊，季总，你说什么？我说，泼我！季总，我真的对不起。拿起来。季季总，我以后端什么一定稳稳当当，绝对不会洒你身上了。我没生气，我说让你泼我。季总，你该不是起火攻击，是烧坏脑袋了吧？我我我为了我这么生气，真的不值得。来，泼。季总，我泼。季总，对不起，我知道错了，我知道错了，我真的对不起，季总，对不起，对不起，对不起。来，擦擦。季总，你真不生气了？我没生气。你现在出去，再倒一杯水，把刚才没做完的事情继续做完。季总，你没事吧？你……嗯，算了，你出去吧。不好意思啊，刚刚和英俊哥聊事情，耽误了一会儿。啊，没事儿。嗯，你我、啊、怎么了？娱乐，你有接到一个剧本吗？是要追踪？我接到了呀，我听说制片方在对接你，看来是真的。我拒绝了。为什么？我们现在不适合一起出现，你都已经因为恋情受了太多影响了，这个时候更不能冒险。也许我们能靠这部剧挽回一些局面呢。就算能挽回，等到剧上线也是一年之后了。一年后的情况，我们谁都不知道。只能看当下，你就当，就当我不想因为这部戏让观众觉得我是靠着你上位。西宁，你不用在乎别人，你相信我，不论发生什么，我都可以保护你。你不接的话，那我也不接了。你傻不傻呀？这个戏男主人设多适合你，你不是还为了这个角色体验生活吗？现在放弃不值得。可是我不能看着你。别可是了，这么好的机会，一要把握住。对不起。什么？没什么。哦，对了，严姐推荐了部戏给你，到时候你跟郑总说一声，让他送你去试镜。帮我谢谢燕姐。娱乐，前导那个戏的杀青宴，我可不可以去啊？嗯，好啊，到时候我来接你。嗯。今天想干嘛？我陪你
，那我可要好好想想。今天是不是有什么重要剧情？我忘了。季总，有个事儿得跟你说一下。说。西宁拒绝了饰演追踪的女孩。追踪？那个出工具吧，说会被粉丝认出来才亲近。这么重要的剧情，我怎么错过？不然怎么配做 CP 粉头子？趁现在技术被老甄拖住，赶紧走，说不定还能赶上今天的甜蜜剧情。季总，没事、嗯，我相信你，这些事情可以处理的非常的好。季总。我没想到你这么信任我，我一定不辜负你的所望。我带着咱们公司的意志，一定走向更好的明天。好，好，好。小七呢？没看见，可能去茶水间。心音就是坐那儿，那我得找个绝佳位置。服务员，您好，需要点什么？不用看了，麻烦来你们这儿最甜的甜品还有饮料，谢谢。好的，请稍等。真巧，我真。谢总，你怎么会在这儿啊？那你来这干嘛？我来，我当然是来吃下午茶。下午茶。工作时间，擅离职守，让我想想。季总，我那是心情不好，出来吃点甜的。你该不会不关心员工的心理状态吧？那你赶紧吃，吃完赶紧回去工作。你之前没来这家吃过吧？我给你推荐一下啊，服务员，麻烦把这个再上一份，谢谢。好的，请稍等。那顺便再给我加杯水。嗯，好的。哎，季总，你尝尝。你先吃。我，嗯，嗯。你别不高兴了。这次真的是个好机会，而且女主这个角色呀，没有那么出彩。行吧，你都这么说了，我也没办法。啊 ，C B 打的福利，工作者终于有良心了，折腾这么久，终于知道发糖了。红日，好甜。嗯。拉手背蛋糕，这也太甜了！不行了，血糖直线飙升。你在拍什么呢？啊，我我自拍啊。嗯
。玉龙，你上哪？你鼻子上沾了奶油。哦。季总，你怎么就光喝水？你不吃啊？我不爱吃甜的，不爱吃甜的。你不爱吃甜的，甜的你来甜品店干嘛、啊？你不会是来抓我的吧？你们总裁都这么闲的吗？还有时间抓逃班的员工？别人随便，但你不行。一会儿就要出现粉丝了，我要是不帮他们，好不容易盼来的约会情节就泡汤了。你看，那个人是不是娱乐呀？哎，是有点像。旁边那个是叶希宁，我们过去看看就知道了。快走。嗯，哎，马上哎呀，这个拉布鲁布达到严格。行，季总，你干嘛呢？你挡了别人的路了。娱乐，哇哇，活得娱乐，哇哇，好帅啊！我天哪，哇，真人啊！我们去看看吧。哇，娱乐，我们看看去。活得娱乐呀！哇，真的，第一次见到真人哎、啊。哇，娱乐。娱乐，等等我，娱乐，娱乐！哎呀，你们看到大明星，你们哪儿了？娱乐，在哪儿呢？哎，在那儿，那哪儿呢？你们哪儿啊？我问他，他看到了，他张开手。想吃什么？嗯，我要鸡蛋仔。老板，来个鸡蛋仔。好的。接个电话。啊，好。喂，英群哥。嗯，你说。真的？啊，好的，好的，我一定要好好准备。嗯。怎么了？这么高兴？前导那边通知我去试镜了，真的，那太好了，你一定要拿下这个角色。知道了，你好，我走好了。哎，谢谢，谢谢老板，谢谢老板。啊、你是不是在我身上装跟踪器了？怎么我走哪儿你跟到哪儿啊？是真巧，怎么又碰到你了？季总，你一个人来逛街？怎么，一个人不能逛街吗？你不是也是一个人？谁说？行，一个人逛街没问题。我突然想到，我还有些工作，季总你慢慢逛，我先走了。我突然想起来，我也有些工作。五花肉还是小龙虾？嗯。不是说回公司吗？这是公司。崔总，你有个绝招，叫阴魂不散吧？没有吧？季总，你为什么要跟着我呀？我为什么要跟着你？闲得慌吗？都说了是巧合，我我看这景，景不错。我不信。那你说我为什么要跟着你？贪图我美色。你有吗？我难道没有吗？还是说你被我暗恋所打动了，现在看不到我就想我，所以控制不住自己，想跟着我呀？你脑子里想什么呢？要脸吗？是吧？我也觉得不太可能。难道真是巧合？本来就是巧合。哎，那边也不错。
你喝不下。谢谢季总。别人都是宰相肚里能撑船，我还以为你肚子里可以装得下江洋大海呢。季总，这样吧，我给你三分钟时间嘲笑我，三分钟之后你就原谅我常发生罪过，成吗？哎呀，季总，你这么大老板，你宰相肚里能撑船，就原谅我们。下不为例。好嘞。喂，哎，季总，按您说的。确实比王导那个电影更适合子豪，明天就去试镜。工作的事情你安排就好。走吧，回公司。好嘞，老板。安全带。什么安全带？啊。怎么了？我你这座位怎么调的？在右边。嗯。好好好好好好。好好哎，季总，你路边停一下，我有些事你，你先回去吧，就就那儿。嗯。两次穿越过来都在这公交车站，应该不是巧合，说不定穿越通道就在这儿。哎，啊，真撞上就不好收场了。啊，不是，我就是看着广告牌，坚不坚硬？他坚不坚固我不知道，但你的头一定没他坚固。走了。要是再不回去，我就不知道后面会发生什么剧情了。天知道那个狗作者又会写些什么狗血的原生剧情。上不上车？不上车的话，自己走回去啊！啊，走走走。
前已知剧情只剩下试镜了，也不知道试镜结果是什么。按照狗作者的习惯，一定有大事发生。如果暂时回不去，必须有所准备，得想办法留在西宁身边，否则变成魔气。如果暂时回不去，那就只有盯着宋延琪。不让他修改剧情。谢总，你开这么久车辛不辛苦？要不我来开？你说哪有员工坐车，老板开车的道理，对吧？你？嗯。我还想多活一段时间。我车技有这么烂？不可能！上次我开车不还平安把你送回公司了？相信我。我不信。行吗？你可可累不累？你开这么久车，要不我们歇一歇？你要干什么？我这不关心你开车辛苦吗？无事献殷勤，非奸即盗。你是不是要去找叶希宁？不可能。季总，我发现你拒绝人的样子，像极了一个狗作者。狗作者，我说的不是你，是另外一个人。你怎么会是狗呢？你比他好一千倍、一万倍。那你说说，我比他好在哪？好，好，好在……嗯，为了你好，你最好现在立刻松开我，否则别说升职加薪，我立马让你走。好在，大头。其他花是指你吗？啊，不是我也没关系的，只要不是西宁。我喜不喜欢他关你什么事？刚才的话我就当没听过。还有，还有，有良心有底线。那我就没良心，没底线了。不是，季总，我说的就是你有良心有底线，那个狗作者才是个没良心的人。我。他怎么对你了？他怎么就？因为他，我可能无法转正失去工作，他还拒绝送上门的钱。不对，他才不是狗，狗才不会拒绝送上门的骨头。好，那如果下次你遇到他的时候，你会做什么？我，我，我拆吃入腹，不吐骨头。狗才不吐骨头。季总，我刚才说的都是那个谁，而且你肯定不跟他一样，对吧？你都答应了，不会掺和别人的感情，你肯定说到做到，对吧？我什么时候说过？我怎么不记得？季总，你不能出尔反尔啊！我发现你们每次出去之后回来，状态都不一样，是吧？你怎么了？我真体会到了，男人真有大衣服。你不会又把季总给得罪了吧？我一路上都在夸他，我嘴皮都磨起泡了。他一副痛经的样子，我……哎呀，这形容……嗯，嗯。也不知道现实世界是什么情况。如果暂时无法回去，是不是该跟宋延琪互通信息？那如果下次你再见到他的时候，你会做什么？我我拆吃入腹，不吐骨头。算了，以后再说吧。
子恒和西宁的面试时间重合了，这西宁一个人去我也不放心，所以你要不要找一个其他同事陪他去啊？季总，我觉得我可以胜任这份工作。对呀、啊，小七可以去。不行。为什么？你先去忙。啊啊。这种小事怎么能你亲自去？我来。季总，你看，热水、茶水还有各种茶味饮料，你看看挑哪个。你亲自看呢，我帮你看。你想看啊？嗯。好，拿着。大家手上没看完的剧本，都给他。下班之前看完并给我完整的评估报告。季总，我们一个人好几个剧本呢。全给啊！当然，季总，你这是看你给的报告，我再考虑。这是找全能女朋友还是替身助理？你可以选择不做。行，我可以。你说的，大家都来吧。来吧，大家请吧。真是个小可怜。我下班之前一定把评估报告交给你。好，我等着。我莫名觉得被内卷了。剧本评估，这么快？那当然，我从小看小说，别的方面没有一目十行的本领，看剧本绰绰有余。错别字。这这不时间仓促吗？下次一定不会了。下次，马上下班了吧？下班之前把这个项目的项目书交给我。除了基本信息之外，我还希望看到这个项目的预算表。下班之前，我做评估还行，这预算我没做过。做不了，那算了。我做，不就是制作预算吗？没做过就学，谁还没第一次？
我写完了，重新做。为什么？这是个小成本的分账剧，你却按平台定制剧给我去做预算，你想亏死我？嗯，我想回家。季总，你能就当没有看见吗？你以为微信发消息吗？两分钟之内撤回。季、嗯、总。我保证完成任务，通过你的考验。你在这加班、啊？嗯，不想加班的员工不是好员工。你回去吧，在这加班，既浪费公司电，我还要给你加班费，不划算。齐总，你好歹是个富二代，这么抠，很影响你霸总的人设的。勤俭节约是美德。勤俭节约是美德。啊季总，你不回去啊？你不是说今天之内做完吗？我看着你，好好做。我眼睫毛是挺长的，皮肤也好，还有。不凶的时候是挺好看的。嗯，预算做好了吗？啊，嗯，你看，做好了。怎么样？还不错。那我可以。他不知道后面剧情的发展。即使他去了，也改变不了结局。可以。哟呵这是电影的项目案和试镜片段。王导选角一向严厉，我们现在只是拿到了入门券，剩下的要靠你自己了。嗯，我一定要好好表现。娱乐家也来试戏？哎，有个朋友在前导的剧组上，听说前导特别不喜欢他，演技特烂，自己拍了几部偶像剧啊，被几个小粉丝说哥哥演技也太好了。哎，现在呀、啊、都敢拍电影了，等着吧，王导啊，只会比前导。更严格。王老师一会儿也来试镜，娱乐呀，这不是自取其辱吗？哎，你听说周宗的正在找上他了。第一面试的就是你，啊，好。不听不看不入心，既然选择了这条路，就专心做自己想做的事儿。我知道。哎，于老师，阿海，您跟我这边来。啊，好。去吧，我在这儿等你。嗯。于老师，你好，王老师，早想见你了，没想到竟然在这里见到了。于老师，我身边的小助理可是你的粉丝，每天都在跟我念叨，之前一直没有机会见上面，不然还得找你要个签名。哎，等我结束了，你得给我签张签名照，不介意吧？当然没问题，等下我让我助理给你多准备几张。哎，两位老师，咱在这边请。嗯
Hold on. <笑>新娘，你待会儿进去千万别紧张，你就照常发挥就行。我相信你一定可以的。小琪，是你很紧张吧？有吗？好像是有点，你你进去吧，我在外面等你。嗯，可以了，加油！导演好，老师们好。你好，新娘，欢迎你来参加试镜，给我们跳支舞吧。好。怎么样？还行，你说还行，那就是不错。这两天呢，我再联系一下制片人沟通一下。王导怎么说？活动时间我们会通知时间结果的，就麻烦你们耐心等待一下吧。啊，好，谢谢。走吧。你们都高估他，他是有进步，但圈内谁不知道王导要求严格？就他的演技。严姐，我是不是来自取其辱的？你也别自暴自弃了，你这段时间的进步我都看在眼里，说不定有转机呢。有什么转机？潘子航都要来实行，我应该没什么机会了。先回去吧，等结果。怎怎么样？导演怎么说？他会让人联系英俊哥过后，透过方把舞蹈捡回来。你赶紧去跟云分享一下。嗯，我跟他说了，晚上一起庆祝。我男女主从一走上人生巅峰。什么男女主？哦，没什么，我们赶紧回去吧。哎，哥，你回来了，洗洗手吧。我有点东西忘在公司了，我先走了。哎，哥，什么东西这么重？生日不过来。这我一个人怎么吃得完呀？剧组，你怎么了？哦，没什么。剧组，那我回去了。嗯。小七，怎么了？呃，没什么，你回去吧。嗯。季总，你该不会是锁坏了回不了家吧？你直说呗，又不什么丢人的事儿。我经常把自己关在外面的。要不进来坐坐，反正开锁师傅过来也要点时间。好，来呗。
Whatever.泡面就得坐着才有意识吧这不就是吗无论他怎么开始不高兴啊带你去发泄的地方我下毒
你该不会不知道我哥今天生日吧？你这十年暗恋，你怎么练的？怎么可能？我今天白天给他过来着呢。哦，那就是因为你给他过生日，导致他工作没处理完，才没时才没让我给他过生日的。东西送到了，那你就赶紧回去吧。啊。季飞在家，说明不是被关在门外的。那生日不陪妹妹过，怎么不那么沮丧的？既然知道了，那我们不如走流程，不然处着多尴尬。虽然简陋了点，但是我之前也不知道是你今天生日。你不是暗恋我吗？会不知道？我我他不是太忙忘了吗？嗯嗯。你收起来干嘛？还来得及，生日一年就一次，不能这么寒酸。我们出去吃。你不是已经吃过了吗？生日都是开胃菜拿到哪呀？走，我带你去吃好吃的。那家店绝对会喜欢，特别好吃。我每年都可能会去好几次。你说我是不是真的没有眼界？你喝醉了？我没醉。来，我陪你。哎，季总，我说的就这家，怎么样？要不？换一家，季总，你别看这店面普普通通，这是黑珍珠榜必吃榜，你吃一定会喜欢的。行吧。嗯、小七，这家餐厅一看就不好吃，我们换别家。季总。第二天工作能力下降，而且免疫力也会下降。这话怎么有口作者呢？哥，不是季总，我也不是经常吃，就是偶尔偶尔放松一下，没关系的。你听我说，我们吃一些清淡的东西。我现实世界已经够克制了，进入小说世界我一定要放开了吃，反正肉又不长在我身上。季总放心，这顿我来请。小七。嗯你要是实在想吃的话，我们换一家。季总，你今天有点奇怪啊，该不是有点喜欢我了吧？没有。季总，你这么果断拒绝，我会很伤心的。你看，你又是摸手，又是摸脸，会让人误会的。这样，我答应你一件事。你答应我一件事，只要不是违法乱纪，我可以答应。二十四小时随时待命，不准离开我的视线。谢总，你这就有点夸张了。那算了，我就不信你能随时随地看着我。如果是你生日愿望，我答应。行，合作愉快，换别家。就这家。小七。我们要不再考虑一下？你就是平时高档餐厅吃多了，然后不愿意吃这家店。我就是想吃我现在我。好，就吃这家。啊？啊？不。嗯。季
总，你先看。服务员，小七，看菜单。过来。我说吃完一次。老爷，看需要点什么？啊，你还要什么？你随意。那就推荐榜单上这些吧。我们今天有店庆活动，购买情侣套餐可以参与店内抽奖。情侣套餐，没什么特殊要求吧？没有，就是普通的双人套餐，购买就行。那就情侣套餐，好。情侣套餐。小七，喝水。这水有什么？排毒。哦，季总，你不借我来抽吧？奖，你们这三等奖是什么？三等奖是一对钥匙扣。啊，也谢谢，把钱抽到就好。今年我去过厕所了小七，钥匙扣来。幸好您的礼品。嗯。我不要。这是末班车锦鲤的幸运物，而且今天是你生日，你得收着。我不要。生日礼物哎，不要算。我要。这家海鲜特别好吃，我帮你尝尝。我不吃海鲜。你多吃海鲜。那那你吃牛肉。你多吃点吧。别噎着，多喝点水。赶快吃，我得十点回家睡觉。这么早？你也老年人作息啊？娱乐，娱乐，你喝醉了。嗯，我先送你回去吧。可以吗？慢点。吃完了吗？嗯。好，走。来，东西收拾好了吗？我也是背着呢。好，来，钥匙扣拿着。嗯、走。你吃这么饱，要不要走走？不用了吧？你不是说今天要早点休息吗？
。季总，你今天有点怪怪的。哪里奇怪？你说你过生日出来吃饭，然后你又……你疯了！不看车？没事吧？没事。小七，你不会对一个纸片人心动了吧？这对纸片人心动，注定是悲剧。是不是也觉得我不如王子恒？就连一个角色，都得是他不要了我才有机会。我真的没有演技吗？你说话呀！你不说话就代表默认了。原来你们所有人都是这么认为我。娱乐，演戏这种东西是靠先天的天赋和后天的努力的。你才刚刚转型，你不要急于否定自己啊！我，就连做偶像。我都比不过王子恒，在所有人眼里，他是唱跳俱佳、演技精湛的全能艺人，而我只是一个想在影视圈分一杯羹的流量而已。你错了，在我心里，你一直都是最好的。西宁，你真的是这么想的吗？是。哎呀，西宁，谢谢你相信我。只有你在我身边，陪着我。我，大庭广众下搂搂抱抱，就想上热搜吗？他是有女朋友的人，注意分寸。女朋友，我跟我女朋友吵架，我惹她生气了。你们又吵架了？都是我的错，我不该跟你发脾气。可是你，怎么能在我的面前说别的男人比我优秀？我也是有自尊心的。哎，你跟他说，你跟他解释啊。够、哦哦。娱乐，娱乐，走，我带你回家。不能回去。你现在把电话拿出来。你打电话给他，把你刚刚说的话你都告诉他。他肯定不想理我啊。这是缺乏沟通。你把电话给我，我给他打。别人的感情你别插手。你也知道是别人感情，不会让你趁虚而入的。季总，你的员工如此没有礼貌，你不该管管吗？现在是下班时间，他管不着。你这样不合适吧？他们再这样扭扭捏捏下去，真的要分手了。娱乐。说话呀！你不是想道歉吗？小七，是你吗？你和娱乐在一起？青宁，我们刚刚偶遇娱乐，他喝醉了。他没事吧？他有事儿，他想跟你道歉，但又怕你生气。说呀，快把误会说清楚。嗯。真是气死我了！你要干嘛？当面道歉。我不去。你跟他什么关系啊？你是他兄弟姐妹还是他父母？我是他亲妈粉，跟我走。嗯
我不是和娱乐在谢您家吗？所以，只要我成功阻止误会，改变剧情，我就能回来。几乎跟同人世界一模一样，难道真能改变？可我第二次穿越是怎么回事？怎么会？这第二次明明不是这些内容啊！这油盐之心。是梦，还是真的穿越了？剧情的改变，真的和宋元气有关。你那边找到问题了吗？什么？后台恢复运行了。恢复了，恢复就好了。可能跟后台网崩有关吧。我问了公司程序员，他说网络今天刚好崩了一次，不过已经抢修好了。你确定？小说在两个小时之内突然更新了九章内容，跟原本内容有所出入，完全不是我操作的。不是？难道又是系统问题？我让人再检查一下。不过，你跟都跟了，也不能撤回。今天负责系统维护的是谁？我之前都是跟小王联系。他出差了，我还真不知道今天是谁，得问问。行。还有，最近我打算停更一段时间。行吧上班是有原因的，他没开除我吧？开除？你在说什么？你不是出外勤了吗？这都快下班了，你回来做什么？外勤？我出去多久了？差不多两个小时。你到底怎么了？他这是知道林奇妙要和他竞争 IP 的事儿了。你说什么？感情你不知道啊？林奇妙主动请缨，说担心你一个人拿不下 IP， 要和你一起对接技术。现在正在贾总办公室呢。凭什么？这……什么事儿？贾总，我……哎，对了，灿若繁星那个项目进行怎么样了？正在推进中，一切顺利。你放心，我一定会拿下版权的。所以正在推进中，也就是说没有结果了。宋元气，这都多长时间了？也没多长时间。哦，我一定会尽快拿下，绝对不耽误公司计划。贾总，反正等项目过后也需要时间，我也没别的事情做，可以帮助小七一起对接技术。贾总，我一个人也行，多一个人多一份力量。你这方面呢也有经验。贾总，你再想想呢，公司突然派另外一个人跟我一起对接，技术老师那边肯定会觉得，呃，公司特别不专业，不知道该给谁对接好。这倒也是，贾总，你放心，我跟技术认识，不会有这方面问题。你跟技术认识？对，我们是高中还有大学同学。<笑>早知道就让你去了，有这层关系在啊，对方怎么也会卖你的面子。其实贾总，突然临时换人不太好吧？好，这样，你们两个给我一起对接这个项目
。我最近呢也打探了一些情况，据说啊，业内不少公司也去找过他，都被他拒绝了。这说明什么？嗯，这说明他是一块很难啃的骨头。你们两个，其中有一个人能拿下这个版权，立即转正，并且成为这个项目的总负责人，有问题吗？贾总，我这边没问题，我也没问题。宋元七，看在我们同期进入公司的份上，我劝你赶紧找备选。青淼，你这么自信，当初我提出这 IP 的时候，你怎么不说你认识？怕不是除了高中和大学同学以外，还有别的事情不敢让人知道吧季叔老师，你怎么在这儿？你是来我们公司聊 IP 的那关于版权的事，你考虑好了。嗯，没有。既然不是你，那我就先走了。他难道是特意等在这儿，就为了问我这个？